హాయ్ దిస్ ఈస్ మధు వెల్కమ్ టు వీ ఫైవ్ న్యూస్ అప్డేట్స్ చూద్దాం కర్నూలు జిల్లా హూలగుంద మండలం పెద్ద హట్టాల్లో వర్షానికి వాసిరేగు వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది వడ్డనే రహదారిపై రావడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది ప్రభుత్వం స్పందించి ఈ వాగుకు మరమ్మతులు చేపట్టని గ్రామస్తులు ఏఐఎస్ఎఫ్ శ్రీరంగా సిపిఐ రాము కోరుతున్నారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాటారం మండలంలో జడ్పీ చైర్మన్ శ్రీహర్షిని రాకేష్ బతుకమ్మ చీరను పంపిణీ చేశారు అనంతరం మహిళలతో శ్రీహర్షిని కలిసి బతుకమ్మ ఆడిపాడి సందడి చేశారు కర్నూలు జిల్లా ఆలూరులో భార్య కురిసిన వర్షాలకు వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి వర్షాలు కురవడంతో అలహరి మండలంలోని పలు గ్రామాల్లోకి పొలాల్లోకి వరదని రావడంతో పంటలు పూర్తిగా దెబ్బతిన్నాయి పంట నష్టం వాడిన తమను ప్రభుత్వ మాధ్యమం రైతులు కోరుతున్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చడ మండలంలో అండర్ సెవెంటీన్ బాలబాలికల జిల్లా స్థాయి కబడ్డీ పోటీలు జరిగాయి జిల్లాలోని అన్ని మండల ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థులు చక్కటి క్రీడా నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్ లోకేశ్వర్ విద్యాధికారి ఉదయరా సెక్రటరీ మహేష్ డైరెక్టర్ కృష్ణ తదితరులు పాల్గొన్నారు మీట్ జాతరలనంట జాతరలో జరిగే జోనల్ మీట్ లో వీళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ అవుతారు మెయిన్ టీమ్ లో మెయిన్ టీమ్ లో ఎవరైతే రాకుంటే స్టాండ్ బై లాని పిలవడం జరుగుతుంది భద్రాది కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండలం మల్లెల మడుగులో ముప్పై ప్రణాళిక చేపట్టారు రోడ్డుకి రేపు మొక్కలు నాటారు ఈ కార్యక్రమం సర్పంచ్ కృష్ణవేణి స్పెషల్ ఆఫీసర్ రేవతి కార్యదర్శి జయసుధ పంచాయతీ సిబ్బంది గ్రామస్తులు పాల్గొన్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా గుడిహత్నూర్ మండల పరిషత్ కార్యాలయంలో ముప్పై రోజుల ప్రణాళికపై సమీక్షా సమావేశం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీడీఓ పుష్పలత మండలంలోని వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లకు సెక్రటరీలకు తగు సూచనలు ఇచ్చారు సూర్యాపేట జిల్లా దురాజ్పల్లి వద్ద జాతీయ రహదారిపై రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది వైజాగ్ నుండి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న దివాకర్ ట్రావెల్స్ ప్రైవేట్ బస్సు బో
లారీని తప్పించిపోయి రోడ్డు పక్కన ఉన్న గుంతులోకి దూసుకెళ్లడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది ఈ ఘటనలో పదిహేను మంది గాయాలు కాగా వారిని చికిత్స కోసం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి తరలించారు నలుగురు పరిస్థితి తీవ్ర విషమంగా ఉంది విషయం తెలుసుకున్న ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటరెడ్డి సహాయక చర్యలు చేపట్టారు తూర్పుగోదావరి జిల్లా కె గంగవరం మండలం కోటిపల్లి మత్స్యకార కాలనీలో వరద నీరు చేరింది గోదావరి ఉద్ధతి కారణంగా కోటిపల్లి రేవు పూర్తిగా జలదిగ్గంలో చిక్కింది దీంతో రేవులు ప్రయాణికులు పూర్తిగా నిలిపేశారు వరద నీరు పెరగడంతో ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అధికారులు వరద పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు హైదరాబాద్ బాలాపూర్లో వాదిహే సలైన్ కాలనీలో డీసీపీ యాదగిరి ఆధ్వర్యంలో కార్డ్ అన్సెస్ నిర్వహించారు సరైన పత్ర లేని పది బైకులు ఇద్దరు రౌడీ షీటర్లను అదుపులోకి తీసుకున్నట్టు డీసీపీ తెలిపారు స్థానికుల సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు కార్డినెన్ సర్చ్ వాదే సహ సలహిన్ షాహిద్ నగర్ బాలాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో రెండు వందల మంది పోలీస్ ఫోర్స్ కార్డినెన్ సర్చ్ చేయడం జరిగింది ఇందులో పది బైక్లు సరి అయిన పేపర్స్ లేకుండా ఉంటే వాటిని సీజ్ సీజ్ చేయడం జరిగింది పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకొచ్చి పెడతాము దాని తర్వాత నిర్మల్ జిల్లా బయంసాలో విలేకర సమస్యలు పరిష్కరించాలని తహసీల్దార్కు వినతి పత్రం అందజేశారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయాలని కోరారు టూ థర్టీ నైన్ జీవన్ రద్దు చేసి అర్హులైన జర్నలిస్టులు అందరికీ అక్రెడేషన్లు డబుల్ బెడ్రూమ్లు అని డిమాండ్ చేశారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడకుండా ముందు కూడా జర్నలిస్టుల పాత్ర ప్రత్యేక రాష్ట్ర సదనంలో కీలకమని పలుమార్లు సీఎం కేసీఆర్ పలు సభలు కూడా చెప్ప చెప్పడం జరిగింది ప్రతి అర్హులైన జర్నలిస్టుకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టిస్తా అని చెప్పేసి అన్నారు ఆ విషయాన్ని ఒకసారి మరోసారి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాం అలాగే అర్హులైన రిపోర్టర్లందరికీ అకామిడేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలి హెల్త్ కార్డులు మంజూరు చేసిన హెల్త్ కార్డులు అన్ని కార్పొరేట్ హాస్పిటల్లో పనిచేసేలా ఉండాలని ఈ వినతి విన్నపం జరగడం ఇయ్యడం జరుగుతున్నది మొదటి దశలో మండల తహసీల్దారుల దగ్గర ధర్నా అలాగే ప్రభుత్వమైన మరో వచ్చే నాలుగో తారీఖు రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో కూడా ధర్నా కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఇవి ఇప్పటి అప్డేట్స్ చూస్తున్నాయి జనమంత జర్నలిస్ట్లే ప్రజంతా పాత్రికేలే